어, 여긴 진짜 이 건더기가 아. 이 박도둑이야 엄청난 박도둑 사장님 저 일단 소머리국밥이랑요 순대국밥이랑 모듬 일단 하나 주세요 네 여기는 노년 영동시장 안에 있는 고흥집이라는 국밥집이고요 제가 맨날 여기 영동시장 근처에 좋아하는 조개장골집인데 지나갈 때마다 여기를 꼭 한번 와보고 싶다고 생각했는데 드디어 오네요 제가 또 국밥 매니 아니겠습니까 아 국밥에 또 막걸린데 아네 감사합니다 들깨가루 양념장 전 들깨가루를 무지무지하게 좋아합니다 양념장 먹는 거 맛있어 보이잖아 내장볶음도 먹어야지 와우 감사합니다 왕 이건 소머리 이거요? 네. 네 감사합니다 이건 소머리 소금 이건 양념 이걸로 간 하면 돼요? 네, 네. 일단 소머리 국밥 나왔습니다 간은 소금으로 어. 좀돼 있는데 아주 살짝만. 아, 어, 좋다. 역시 사람은 국물을 먹어야 돼. 저 어렸을 때부터 이런 뭐라지? 이런 걸 좋아했어요. 아무튼 뭐 소머리, 내장. 음! 엄청 쫄깃쫄깃해. 약간 도가니, 도가니 같아요. 내 주변에 이런 거못 드시는 분들도 꽤 계시더라고요. 아. 후추도 좋아하니까. 사장님, 장수 하나 주세요. 아, 네. 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 순대국. 순대국. 네. 감사합니다. 와. 순대국밥도 등장. 와, 건더기. 부짐해요. 와, 감사합니다. 이게 좀 빠지면 섭섭하지. 근데 지금, 와, 건더기가 거의 70%야. 국물보다 건더기가 많은데? 그죠? 네. 요 며칠 비 왔거든요. 저희 제주도 촬영 갔다가 비 와가지고 세미님, 유매님은 결항돼서 올라오지도 못하고 그렇게 했었는데 오늘 날씨가 너무 좋네요. 그 기분 좋으니까 막걸리 한 잔. 음, 아 진짜 맛있다. 일단 토마토부터 먹고 아, 그 뒤에 삼대국밥 먹는 걸로 합시다. 불 먹기 전에 항상 앞에 이유가 없어요. 아 왜냐면 이해시켜 드리려고 그냥 뭐 허구한 날또 술이네 이럴 수 있을 수 있잖아요 요즘 술잘안 먹거든요 국밥은 말아야지 아 이렇게 쫄깃쫄깃 맛있지? 도가닉탕 이런 것도 진짜 좋아하고 또 뭐가 있나? 전 설렁탕보단 도가닉탕 그 말캉말캉 식감을 좋아하는 것 같아요 꼬리곰탕 꼬리곰탕 좋아요 뭔가 설렁탕은 건더기 없는 느낌 그래서 좋아요 아 맞아 건더기 싫어하지? 감사합니다. 와, 감사합니다. 와, 장난 아니다. 요즘 이렇게 주는 데가 어딨어? 만원 천원에. 진짜 여기 노년이자 노년. 아, 모두 한번 먹어볼까? 저는 일단 간부터. 간. 슬쩍 찍어서. 음, 뽀뽀해. 저는 이런 집딱집 앞에 있으면 진짜 단골 될것 같아요. 이제 그 멘트 금지해야 돼. 집 앞에 없잖아요, 근데. 음! 순대도 엄청 쫄깃쫄깃해요. 
과장님 내장볶음도 하나만 해주세요 내장볶음이요 네 어, 구수해. 사장님, 김치 좀만 더 주시면 감사하겠습니다. 아, 음. 냄새가 안 나요. 엄청 <웃음> 막창. 내가 제일 좋아하는 이유거든 이거 제주도 방언으로 창도름이라고 하거든요? 막창 삶은 거? 근데 내 동생은 어렸을 때부터 이 국밥을 먹었어요 근데 이게 약간 조금 냄새 나면 고난이 돌란 말이야 좀 기름지기도 하고 그래서 맨날 공사장 그 아저씨들이 끝나고 오면 아이고 어린, 어린 게 어린 게 그런 거잘 먹네 막 이러면서 진짜 싫어다 이게 8,000원? 요즘 진짜 순대국밥 8,000원도 평균 가고 그 비싼 데 9,000원, 만 원까지 단단 말이에요? 어, 여긴 진짜 이 건더기가 와. 이게 뭔지 아는 사람 이게 새끼 건가? 또 용어가 있었네? 혹시나 아는 분 댓글 달아주세요. 김치도 한 젓가락 먹어야 돼. 진짜 고소하고 맛있다. 아, 국물 다 먹었어? 내장국밥 하나 먹을까? 아 감사합니다 네, 네? 이거 찐이다 와 이거 내장볶음 이건 진짜 안주로 너무 좋다 와 진짜 맛있는 제육볶음 그 양념 맛입니다 진짜 너무 맛있네? 음. 내장이 싫으신 분은 제육볶음 시키면 될것 같아요 양념 똑같은 것 같으니까 와. 음. 오빠 엄청 싫어 음. 공기밥 하나만 주세요 와 이거 먹겠다 진짜 맛있는 곱창볶음 그런 느낌? 감사합니다. 이게 밥도둑이야. 엄청난 밥도둑. 
그 포차에서 맛있는 제육볶음 알죠? 그냥요. 포장도 되는 건가? 만약에 제가 이 근처 살잖아요? 옛날까지는 아니더라도 종종 여기서 국밥 하나랑 이거 꼭 하나 포장해가지고 집에서 혼자 맥주나 이런 거 먹고 싶을 때 여기서 먹을 것 같아. 완전 제 스타일. 과한 게 없어. 달지도 않고 짜지도 않고 맵지도 않아. 삼박자가 완벽해. 저처럼 식감을 좋아하시는 분들은 진짜 좋아해요. 비벼볼게요. 사이드에다가 제육덮밥 마냥. 와, 이거지. 약간 진짜 더 곱창볶음 같게 하려면 이거 살짝 한 조금 뿌려주면 돼. 이건 약간 진짜 곱창볶음. 볶음밥. 음. 아, 좋다. 고맙습니다. 이건 이따가 국밥 나오면 같이 먹으려고 남겨둔 거. 이건 다 계획이지. 어, 제 건가요? 주세요. 감사합니다. 내장국밥. 와, 이건 진짜 내장이다. 와, 이게 완전 내 스타일인데? 뜨거우니까 천천히, 천천히. 진짜 맛있다. 아, 난이 내장이 너무 좋아. 살짝 덜어서. 들깨 수제비, 들깨 칼국수 혹시 맛집 마시는 분 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다. 난 뜨거운 거잘 먹는 분들이 되게 신기해요. 어떻게 이렇게, 이렇게 먹지? 아. 여기는 초보자분들도 드실 수 있는 국밥이야. 
갑자기 궁금한 건데 선배님은 그러면 밥 최대한 몇 공기 먹어봤어요? 음. 집밥에 강한 남자? 게장? 음. 게장은 국물이지 그럼 게장이랑 먹으면 밥을 많이 먹는 이유가 뭔지 알아? 그러니까 게장이 배가 안 불러 그러니까 원래 고기랑 먹으면 고기가 배 채워주는 거를 게장이 안 채워주니까 밥으로 더 채울 수 있는 거야 너무 논리적이었죠? 그렇지? 그럼 게살이 이만큼 나오는데 그냥 짝짝 간장게장? 명절에 근데 대장도 있고 좋네요 뭔가 깔끔하고 깨끗한 점심 한 끼를 먹은 기분이야 네 이렇게 오늘 여기 영동시장 고흥집에서 국밥 세 그릇과 모듬 그리고 매장 볶음까지 너무 맛있게 잘 먹었고요 어, 되게 국물보다 건더기 많은 순대국불집이라 너무 좋았고 깔끔하고 냄새 없는 맛이라서 초보자 여러분들도 충분히 즐길 수 있는 순대국밥이었습니다 오늘 너무 맛있게 잘 먹었고 다음에 또 맛있는 먹방으로 만나요 안녕